Boa noite. Sejam bem-vindos ao tratamento espiritual conectado para adultos da nossa casa espírita Bezerra de Menezes, em Joinville, Santa Catarina. Sou Alexandre, trabalhador da casa espírita. A todos o nosso fraternal abraço e os nossos mais sinceros votos de paz. Vamos fazer a nossa prece inicial para o tratamento. Mentalizemos agora em Jesus, nosso Mestre, amigo. Pedimos a Ele que através de Jesus, Ele possa mandar os médicos espirituais que nos tragam o remédio necessário para o corpo físico e para a nossa alma. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade desse tratamento espiritual nesse momento. Que possamos absorver com alegria o Evangelho e as energias do plano superior. Obrigado Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade à nossa leitura do Evangelho, Estamos no capítulo 25 Buscai e achareis Vamos ler os itens 9, 10 e 11 do nosso Evangelho Não vos inquietais pela posse do ouro ou da prata Ou de outra moeda em vossa bolsa Não prepareis nem um saco para o caminho Nem duas roupas, nem sapatos Nem bastão porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de que é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entretanto, na casa saudai a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, Vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo a verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra, serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a boa nova, não tinha nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus se tornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse, informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar. Porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra pela sua caridade vos reconhecereis quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los nem escutá-los disse aos seus apóstolos para os maldizerem sem pôr a eles 
os há de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simples, simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anatema sobre aqueles que não pensam como vós, acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz o que vos repele. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, irmão, essas palavras evangélicas, Jesus quer dizer que nós temos que ser brandos com aqueles que têm opiniões diferentes da nossa. Temos que ter a consciência que a nossa doutrina espírita não veio para ser imposta por violência, é a que veio ser colocada pelo amor. E, através do amor, vai vir até a raia doutrina, as pessoas de boa vontade. Aos egoístas, como diz Jesus, vai chegar o tempo dele. Eles vão criar a maturidade espiritual para entender as verdades divinas. Pedimos que continuem conectados, para, conectados, porque a seguir daremos continuidade aos vídeos orientativos para o tratamento espiritual dessa noite. Fiquem em paz. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Esta é uma casa de Jesus e é em nome dele que realizamos nossas atividades. Afirmou-nos Jesus... Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está entre nós, como nos prometeu. O Mestre convidou a humanidade de todos os tempos para estar com ele, para buscá-lo nos momentos de dor e aflição. No Evangelho de Mateus, Jesus nos disse, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus. Se você se encontra aflito ou sobrecarregado, em Jesus obterá alívio e paz, e fazer o tratamento espiritual da casa espírita pode ajudá-lo. A triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual. Ela consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando o tratamento espiritual na casa espírita. Se necessário, o triador encaminhará para o tratamento espiritual. O tratamento espiritual se inicia com entrevista fraterna na segunda-feira às 20 horas. Estamos realizando essas atividades de atendimento ao público de forma presencial e à distância. Se você deseja fazer a triagem à distância, envie uma mensagem pelo WhatsApp 47 99629 1636 e solicite sua entrevista fraterna. Caso queira fazê-la presencialmente, compareça à Casa Espírita Bezerra de Menezes. O tratamento espiritual tem duração de três semanas e ao final deste período você terá um retorno com o Triador na segunda-feira novamente para iniciar novo tratamento ou receber alta. Nas terças-feiras às 20 horas temos palestra pública com passe e fluidificação de água. Você pode participar presencialmente comparecendo à Casa Espírita ou à distância via YouTube. Nas quartas-feiras, às 20 horas acontece a desobsessão, com palestra online e ao vivo, passe e fluidificação de água. O link para participar será enviado em seu WhatsApp pela equipe de triagem. O passe é uma ação magnética. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 424, comenta para nós que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular conforme nos orienta André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. São energias humanas espirituais que estarão sendo direcionadas a você, e essas energias atuarão lhe trazendo saúde, vigor, tranquilidade e paz. 
os bons espíritos em nome de Jesus estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação das águas. Traga sua água para a fluidificação nas atividades presenciais ou separe um recipiente de água em sua casa para ser fluidificada na hora do passe à distância. Coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos, comenta Emmanuel no livro Segue-me. É importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada. É importante também ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus. Então, seja pontual, prepare-se para todas as atividades de segunda, terça e quarta-feira às 20 horas. Supere os impedimentos como visitas inesperadas, programações de lazer ou qualquer outro empecilho a fim de não interromper o tratamento espiritual. A regularidade é fundamental para o êxito do tratamento. Cultive também atitude mental positiva desde cedo. Comece o dia com pensamentos voltados para o bem, para a paz e para a luz. Leia o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo todos os dias e faça uso da oração. Se você não possui este livro, leia o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo são comentários dos Espíritos sobre os ensinos do Cristo. Evite deliberadamente brigas e discussões, sustentando a paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos durante o dia. Cultive a paz. Realize o culto do Evangelho no lar. É essencial que você cultive a harmonia em seu lar. Isso auxilia muito. Escolha um dia e horário da semana para, junto aos teus familiares, orar e conversar sobre os ensinos de Jesus. Se você tiver mais interesse pela realização desse culto, faça contato conosco via WhatsApp, agendando a triagem e nós orientaremos sobre a realização do culto do Evangelho no Lar. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Busquemos a companhia de Jesus para que nossos dias sejam iluminados pela paz e abundantes de vida. As atividades da Casa Espírita Bezerra de Menezes estão sendo realizadas de forma presencial e à distância. Saiba mais no site casaespirita.ocbem.org e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 47 30 28 7983. Fiquem com Deus! Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos, traziam-nos 
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.